嫁给小宝爷，那是他走了狗屎运。我看你们是该动我们家丸子一下，我跟他拼了我！我爹，别打我爹，别打了，别打了，我嫁，我嫁，我嫁，停，我嫁，我嫁了，你就放了我爹吗？你放心，我赤峰说话算话。你要是嫁到了山上，我马上就放了你爹。丸子，不能嫁，丸子，啊，爹，答应我以后别再赌了。不要再让我为你担心了，照顾好自己。丸子，带走。丸子，丸子，爹，走。丸子，爹，走。丸子，爹，丸子，丸子。这如意楼可是咱青州最大的酒楼客栈，在这儿架上山，彩头好啊啊！几位客官，您是吃饭呀、啊、还是住房？住房。哎，得嘞，里面请。走吧。哎，里面请，来。哎，你小心。我们好像要到青州了。我看你这么开心，不如你去嫁给梅三少爷好了。郡主，你就别取笑我了。这眼看都要到青州了，怎么不见有人过来接我们呀？对呀、啊，要不然我再去快去看看。哎，别去了。这个梅府胆子也真够大的，竟敢怠慢本郡主，我还不稀罕去。快点，出来了！大喜的日子啊，少爷！少爷，少爷，时辰到了。少,少爷，少爷啊！哎呀，老爷说了，郡主已经到青州了，要不去门口迎亲的话，就家法伺候。迎亲？啊，家法？嗯。老爷，不不，不好了！别着急，慢慢说。郡主，没有直接来府上，反而住进了如意楼。什么？什么？这、这、这、这，郡主住如意楼干什么呀？呀，会不会是因为世卿没有去迎接，所以生气了？那还不让世卿去接？三少爷他死活不肯去呀、啊。这个逆子。老爷。事情现在这个样子，恐怕也不方便去接呀。爹，这也不是办法呀，实在不行我去接吧。闭嘴！不是郡主是你接的人吗？我，哎呀，陶其热，赶快去那儿把郡主给我接回来。啊，我，去呀，是。大人，郡主突然住进如意楼，我们来不及准备。如果有照顾不周的地方，还请你多见谅。还有其他人在里面吗？你放心，就剩下一位房客沐浴更衣，待会儿就请他离开。务必要保证郡主的安全。是，已经守住了所有出口。小姐，咱们突然住进这酒楼，是不是不合礼数啊？礼数？嗯，我乃皇族宗亲。我可是圣上亲封的郡主，倒是说这梅三少他竟然也不来接亲，简直不把我们皇族放在眼里吗？小姐，这梅三少不能来，可能是因为他受伤了。他怎么了？我刚才在前台听小二说，这梅三少为了剿匪受了眼伤。眼伤？这梅府的下人说，只怕是瞎了，瞎了。我堂堂九王府的郡主要嫁给一个瞎子吗？我们现在赶紧收拾行李，赶紧回府。哎，万万不可，万万不可！这是御赐的婚姻，咱们如果回去的话，就犯了欺君之罪，所有人都得死的。哎，又是御赐，御赐！小姐，您息怒啊！来，再喝点茶。哎呀，你不要再说了，我想一个人静一静，你出去吧。我走。
我走，出去，出去，好好想想啊。小云，小云，别喊了，我听见了，怎么了？梅府的管家已经在门口等着了。一个小小的管家就敢来接咱们郡主了，看到梅三少了吗？没有，没来吧。走，去看看。走。干嘛呢？哎，小宝爷，啊，你怎么来了？我来看看我那未婚忙的便宜媳妇儿。爷，你也太着急了。我着急？我还得谢谢你们啊！谢谢你们给我找了一个胸口碎大石的母夜叉。那娘们叫什么名？她叫小丸子。小丸子？拿了那个什么？过去了，走。哎哎哎哎！你没看见，都是官兵给我赶出来的。这孩子都洗澡呢，洗澡？那他在哪个屋？呃，他在上面门牌上写着“林海”的那个房间。林海，我从后面进去看看。哎。所以娶亲还这么讲究。行承蒙皇恩浩大，赐婚于我梅府，此乃我梅氏宗族莫大的荣耀。梅府，这不是山寨吗？五子失清，今后必将好生照顾郡主，而我梅府上下也当报效国家，以报皇恩。难道我刚才？人命关天，我现在要逃命，发生什么事了？我爹是欠了赌债的，然后我为了给他还债，我要到山寨去当压寨夫人。现在的女孩子命也太苦了吧！你快点走吧。嗯
，我不能逃，我逃了我爹就没命了。这些人简直是衣冠禽兽，我帮你给他们治罪。你是谁啊？郡主。房间了，原来这里是将军府，这可、个、怎么办？怎么办？要是被他们知道我不是郡主，岂不要杀头？及时到，行礼。主是一时紧张，所以才忘了礼数。郡主，拜，二拜高堂，夫妻对拜。你醒了？你谁啊？这，这是哪儿啊？你是谁啊？这是青龙寨啊！我是寨主南霸天的义子，也是这儿的三当家，更是你未来的相公。青龙寨？啊？我相公？啊？怎么会？难道我刚才？一颗是一颗。我是你未过门的相公呀！我相公，他不是瞎了吗？你要是敢过来，我就叫人啊！来人呐、啊！这个匪人误把我当成客栈里那个姑娘了，怎么办？怎么办？现在告诉他抓错人了，我是郡主。哎呀，不行，他可能会把我杀了，有可能对我图谋不轨啊！嘿，想什么呢？我告诉你啊，别琢磨想逃。你爹呢，已经把你押给我了，欠债还人，天经地义。不过你放心，跟着宝爷我呀，保证比你胸口碎大石好一万倍。对，宝爷。啊？那你知道我叫什么？你知道我是谁吗？嗯。你不是小丸子吗？难道是我武功太高？把你打傻了，哎呦，小丸子！哎，折腾一天应该饿了吧？我准备了好多好吃的，全是我爱吃的。嘿嘿。哎，我，你干嘛呢？愣着干嘛？这菜都要凉了。哎呀，愣着干嘛？那你自己过来吧。嗯，哎呀。哇塞！你说全是好吃的，来来来，给你吃。你说你在山下卖艺的时候没见过这么多好吃的东西吧？你瞅你瘦的呀，都饿成什么样了？你放心，你跟着我啊，绝对不会让你饿的，把把你养的白白胖胖的
，我要回家，我要找我爹。你哭什么呀？这个不合你胃口啊？还这个，来吃个鸡。啊，行行，你别哭了。那这样，嗯，除了我不送你回家，你要什么我都答应你。那，那你能答应答应我，你别碰我，行吗？永远都不碰你，怎么可能啊？那我娶你回来干嘛？我一副说了，娶你回来呢是要给我留后台。哎，宝爷，宝爷，嗯，老大说让你带新娘子去见他。嗯。行，这样了，下去吧。哎，好嘞。千万别掀盖头。掀开了我就死定了。说是他们搞错了，应该有人信吧？哎，不信怎么办呀？万一我被抓起来杀头，该怎么办？哎，你干嘛？怎么？郡主是在嫌弃我这个瞎子？瞎子吗？难道那天在马车上见到他的时候就已经瞎了？啊！你干什么？干什么？我我我我跟你说，这都是误会，这是误会。我我我不想嫁了。不想嫁？我是被逼的。啊，不是不是，我我是不知道怎么回事，稀里糊涂就被送到梅府了。这是御赐的婚事，谁也脱不掉。既然你们想嫁，我不想娶，那我们就井水不犯河水。各自安好。不是，咱都到这儿了，怎么各自安好啊？我们虽有夫妻之名，绝不会有夫妻之事。就是说你不会碰我了？怎么，郡主，这又是想嫁了？不不不，我同意，我同意，我同意，我同意，我同意。好。啊，不是不是，没见过这么自恋。等我明天吃饱有了力气，我就跑。哎，不对啊，他不是瞎子吗？我现在就可以走啊。走的再轻，我也能听得清。再说了，今天可是新婚之夜，新娘子到处乱走，可不太安全。我们梅府的守卫很森严睡觉啊？那你睡床上，我睡哪儿？你要想睡床上，我也不介意。我介意，本本郡主大人，既好看又高贵，岂是你可以占便宜的？那你自便。自便？哼，是世人说出来的话吗？你说你一个大男人，你霸占一整张床，你好意思吗？你？这是我的床。对了，你的床铺被子都在那边，自己拿。啊。行，我看在你是一个瞎子的份儿上，我不跟你计较。我大人有大量，本君主在哪儿都能睡得着。去，走了。哼，义父
，我们来了。小宝，瞧你这点出息，媳妇还没过门呢，你就猴急一样的下山把她背回来了啊？我那不是着急吗？想着说看一下我媳妇长啥样，满意吗？义父，我真是太满意了，这还多亏了五爷呢。嗯，满满满满意啊。哎，新娘子，抬起头来，让老夫看看。丸子，把头抬起来，义父要看你。快点儿！义父，寨主，义父。寨主，好看，这他娘的好看！姑娘，你背这小子就这么背上山，还没被吓着吗？吓着了，一点都不知道。怜香惜玉啊！哎，义父，我们刚才已经和好了。谁跟你和了？义父面前给我留点面子。小宝，嗯，你真他娘的有福气。哎呀，还是义父给我选的好吗？嗯，你们给我起来！是吧？你要成亲，为什么不经过我同意？我成亲为什么要告诉你啊？为什么要让你同意啊？我，爹。嗯。你要娶这个女人是吧？啊。你要娶她，你们就别瞎好过。跟你有什么关系啊？我，嘿，我这暴脾气，我小。哎，快走，快走啊！来香。你这是有何必呢？我啊，小宝他有什么好的？没心没肺的，是不是？爹，他就是好，我就是喜欢他。你，你还是不是我爹了？小宝他都要成亲了、哎，你到底是不是我亲爹、啊？爹答应你，我一定替你好好收拾那个没心没肺的小宝，行不行？不行，你收拾他有什么用？你收拾他，他不还是要成亲吗？爹，好，爹答应你。一定给你一个满意的答复啊！你先回去好不好？我跟老五还有点事儿商量。你确定？我确定。快回去，啊！老五啊，啊，来，怎么站住？哎，呀呀！呀，他！你这个缺德电报烟的玩意儿啊！还跟我说什么胸口碎大石的，还这样！我怎么就没看见你给我找这么一个漂亮的压寨夫人？哎，寨主，我也是第一次看，谁知道长得还行。你还说？哎呀，我我我我我杀死你！我看着。来，坐吧。好了，别愁眉苦脸了，放心。暗香他是没有恶意的，你以后习惯就好了。谁跟你有以后啊？嗯嗯。哎呀，你说这吃饱了还真有点困呢。媳妇，咱俩睡觉去。走。哎，不是，你跟谁叫媳妇呢？哎呀，累死个人了。你这你这要干嘛？同学睡觉啊。不是，你睡这儿，我睡哪儿？你想睡左边还是想睡右边？你随便挑。你是个无赖吧你？你今天晚上滚出这儿。那我睡哪儿我？你爱睡哪儿睡哪儿。你要是不出去的话，我就死给你看。哎，别！行行行行行行，我走，走行了吗？我走。
呃，那个宝爷，晚上怎么不去洞房啊？春宵一刻可值千金啊！亲你个头啊，亲！咱们虽然说是土匪，但也得讲究。没成亲怎么能圆房啊？哎呦，还有啊，明天去给我抢点女儿用的东西，什么胭脂啊、水粉啊之类的，知道吗？啊，那你在这给我看住了，要看不住拿你试问。好。我得尽快想办法脱身。小宝爷看来是真的喜欢我，说不定利用他可以逃出去。不要！少爷，久等了。查到什么了？前些日子，在青州街上出现一个疯子，他在风言风语的时候提到杀害梅夫人，我就派人将他绑了起来。此人什么来历？他叫陈老颠，青州人，生性癫狂，无恶不作。十年前从本地消失，最近又流落回青州，现在人已经完全疯癫了，无亲无故，平日里只能靠乞讨为生。还查到什么了？他提到过丐帮赖老八，此人专门寻人拉线。我查出大夫人被害的那一年，他就在黑道上网罗过杀手。他现在在哪儿？据说会出现在土地庙旁边的窝棚里。我已经派人盯上了。务必把他活着带回来见我。是。
。郡主、郡满爷，我来伺候你们洗漱了。好，进来吧。哎呀，嗯嗯，啊！怎么回事、啊？呃，还不是因为我睡在地上把人给吓着了。我们俩出去说提酒话啊。走走走走走走走。郡主藏到哪儿去了？我不知道你郡主去哪儿。说，郡主呢？啊、我我真不知道。你说不说？说不说？说不说？别别别！我我好像在如意楼遇见你们郡主了。你怎么会在如意楼遇见我们郡主啊？你们听我慢慢说行不行？我我就是一个街头卖艺的，为了给我爹还赌债，被人卖给了青龙寨土匪当压寨夫人。然后那土匪让我到如意楼洗个澡再上山，我就遇到你们郡主了。再然后我就稀里糊涂跟梅三少成亲了。我发誓，如果我半句假话，我天打我来后。郡主果然逃婚了。逃婚？逃婚？皇上把郡主许配给了少将军，这逃婚可是欺君之罪啊！欺君之罪。欺君之罪是什么呀？就是杀全家，诛九族。你先别哭，没准有办法呢。除非你能够假扮郡主，一直到我们找到他为止。我才不要！梅府、九王府，还有你和你爹，我们大家都得死。我行走江湖这么多年，你吓唬我没用。哎，乔云，别放开，放开！哎呀，我帮你还不行吗？寻死觅活。不过你们还得答应我一个条件，帮我找到我爹何一止。我答应你。嗯。都快做完睡着。来。我是郡主的贴身婢女，我叫巧云，她呢是郡主的贴身侍卫，她叫秋华。你呢？你叫什么？叫我小丸子就可以了。啊，我没什么贴身的东西。<笑>小丸子，你不用担心，这梅三少呢眼睛看不见，这里又没有人认识郡主长什么样，你呀、啊、只要见我的眼色行事就没有问题的。行吗？<笑>这还有一件事啊。你跟着梅三少洞房了吗？怎么可能？三叔他也不想跟你们郡主成亲，那怎么行？小丸子，求求你，一定要帮我们保住郡主这桩婚事！求求你，这可不好办。他都说了，呃，我们行水不犯河水，有夫妻之名，无夫妻之实。我估计他正琢磨怎么休了你们郡主。这也是为了保存你我我们大家的性命嘛！只要你言听计从，逆来顺受，这梅三少没有理由休掉你的。不行啊，万一梅三少爱上我怎么办？这是让你假扮郡主，你又不会真的成为郡主，这梅三少怎么会爱上一个卖艺的呀？行，你说的有道理。嗯、呃，不过。你们一定要帮我找到我爹。嗯，我答应你。哦，对了，你千万不能跟梅三少行房啊！啊，听到没有？说什么呢？有男的啊！那咱们快走吧，梅三少还等着呢。啊，四豪，我来给夫君擦脸就好。有劳郡主了。你用这么大的力干嘛？我给夫君擦脸啊！你要这么好就给伺候。哎，他一个大男人，下手没轻没重的，这种事情呢，还是让我……啊不，还是让
，娘子我来吧。郡主初为人父，郡满爷多担待。嗯，多担待。从今天开始呢，夫君你的这张脸就是娘子我的脸啦。来吧。白白浪费了这么帅一张脸，不知好歹。要不是巧云，本姑娘才懒得伺候。发烧了吗？我没有。那你脸怎么这么烫？就这样吧，再擦就掉皮了。好，那请问夫君，你还有什么别的要求吗？帮我换条腰带吧。好的，请起。怎么样啊，夫君？不舒服，换。哦，这个呢，夫君？皮质不好，换。手感不好，换。<笑>这条怎么样啊？你有病啊！新婚第一天，你就要谋杀新妇，眼光这么不好，我自己来。就这条，嗯，还挺香。这不就第一条吗？是吗？那我眼光挺好。三少爷早，郡主早，何事啊？啊，将军体恤郡主舟车劳顿，让二位新人请早安眠了。中午家宴一并敬茶即可。好，知道了。那小的先退下了。干嘛呀？为了保全咱们三个人的性命，你现在必须进行紧急特训。训什么？如何成为一名郡主？父亲喝茶，两只手。父亲喝茶，腿部加紧。腰部提高。终于，我的天哪！哪能这么加呢？一个一个加。老娘不干了。是世人干的事儿吗？假的就是假的，无论怎么样都成不了真的。来来来，小丸子，我告诉你啊，其实你和郡主有许多相似的地方呀。啊？真的吗？嗯。倒确实有人说过我气质不凡呢。对了呀。所以说你假扮郡主，那是水到渠成的事情啊，对吧？可是要是在家宴上露馅了怎么办、啊？这按我的经验来说，只要挺直腰板，少吃东西，少说话，基本上就能度过局面的。其余的你就看我的眼色行事就没有问题。啊，能行吗？当然行了，我是郡主身边的人，我说行就是行的。那你再把我的经验说一遍。挺直腰板，少吃东西，少说话。哎，对。哎，我爹呢？我去蓬莱赌坊找过了，但是没有找到你父亲。那我爹去哪儿了？他会不会有什么事儿啊？放心吧，咱们先度过这一关，保住性命，我们早晚都会找到你爹的。赖老八那边还有消息吗？啊、哦，还没有消息，阿柔的人还在盯着。
少爷，家宴快开始了，要不我们先回去准备准备吧。来搀扶着你，不用，我自己，我自己可以走。没事，我体格棒着呢。再说了，照顾夫君那是我的本分。爹，你什么时候帮我娶个媳妇啊？娘，爹，娘一定给你找个最好的，啊，别着急。还是娘好。主，世清，快入席吧。父亲，啊，夫人，二少爷，夫君请坐。郡主相将军夫人敬茶。父亲，嗯，父亲请用茶。好。二夫人，嗯嗯，二夫人请用茶。嗯。郡主啊，请坐。嗯，谢谢父亲。郡主，我梅府可不比你王府，不知道郡主在这儿还住不住的习惯呀、啊？一切都好，谢谢父亲关心。世清啊，郡主下嫁我梅家，那是我梅家的福气。以后你要好好善待郡主，知道了吧？郡主啊，世清平日里话少，你要是觉得无聊，就随时来找我，我帮你解闷儿。谢谢二夫人关心。我梅家自从我上次受封以后，都快十年没有喜事了。<笑>来，都动筷子吧，边吃边聊。<笑>哎，郡主，世清他现在眼睛不好，以后啊就得多依靠你照顾了。好的，二夫人，您放心。世清啊，你有什么想吃的呢？尽管跟我说。来。啊！父亲，有一句话，我想还是得说。既然我已经成亲了，请允许我自立门户。有什么事，吃完饭再说啊。想着大家都在，不妨说清的好。这，也是郡主的意思吗？是啊，父亲，世清的意思就是我的意思。郡主既然已经嫁给我了，自然是听从我的安排。我还没死呢，你这么着急要闹着分家？世清啊，你跟郡主这才成婚。怎么就提分家的事？你你这叫什么事啊？要是成亲就要分家的话，那我宁愿等爹死了之后再成亲。闭上你的乌鸦嘴！不是，老爷老爷，我想跟您跟娘在一起。老爷，你别生气。那个世元他心是好的，他他就是嘴笨了一点儿。这两个逆子，一个坏一个蠢，非气死老夫不可。梅世清，我告诉你，只要我还活着，就是我说了算。婚你是结了，可这个家。也得给我好好待着。你口口声声说着梅家，是想要梅家的荣华富贵和功名利禄吧？我们母子对梅家已经仁至义尽了。放肆！梅世清，你不要得寸进尺啊！老爷那是不跟你计较。要我看来，你这眼睛就是为了逃婚装瞎吧？你闭嘴！我心意已决，请父亲同意。反了，反了天了！陶居正，家法伺候。老爷，跪下
别管，我今天非给这个小子长点教训。你要打就打我吧，我是他娘子，你打我，相信皇上会理解他。今天，看在郡主的面子上，我饶你一回。郡主，你嫁入梅家，就是我梅府的人。以后，这小子再犯浑，每次你都替他挡吗？挡。没事，请。今天要郡主护着你，这次我放你一马，好自为之。郡主，少爷。哎，郡主，你也别怪老爷心太狠。咱们民间呢有句老话，玉不琢不成器。这一切都是为了三少爷好。这世清从小就没了娘，你说这老爷要是再不管他，这哪得了啊？<笑>不过呀，世清总算是没有辜负我们家老爷的期望，这不是有您的下嫁吗？你们不再吃点吗？菜都要凉了，来。菜凉了怕什么？人心凉了才是最可怕的。<笑>想不到最后，还是一个外人来帮我。瞧瞧他那样，我看他还能坚持多久？哼，郡主能护你到几时啊？堂堂一个郡主，嫁给一个瞎子，切！哎，我刚刚是不是特别有郡主的架势？看来假扮郡主也没那么难的。嘘，小声点说话。我懂，隔墙有耳吗？小丸子，你一定要记住，低调。这不该管的事儿别管，不该说的话别说。我小丸子行走江湖多年，这点道理还是懂的。刚才只不过是实在看不过去了，一时冲动才帮他的。但我以后保证，我一定尽量低调。好吧，就再信你一会。下次可别一时兴起又冲动说话了。我们的小命都在你手里呢，我们全靠你了，知道吗？好了好了，你才多大就跟个小老太婆似的啰啰嗦嗦，你才像老太婆呢。嗯。郡主，少爷伤得不轻。哎，你说你干嘛非要跟梅将军顶嘴？人家好歹是一家之主呢，就不能给人家点面子吗？闭嘴！你怎么跟救命恩人说话呢？好歹也是我救了你好吗？如果不是我救了你，现在不知道被抽的有多惨。谁让你救了？我哎，这郡主其实也是关心郡马爷的，只不过，只不过他希望郡马爷也能多关心关心他自己，对吧，郡主啊？哎，四号。我给少爷换药吧。伤这么重，要是疼的话，你就喊出来啊，别忍着。你说这梅将军真是下这么狠的手，是不是自己亲儿子？不知道还以为多大仇。闭嘴。私仇是吗？嗯，你说什么？以后我的事情你都别插手。你以为我想插手啊？还不是？说声感谢的话就算了，还这种态度，算了，我多管闲事儿行了吧？我多管闲事儿。既然你都这么说了，那么。
我还是要说一句，别再哭了。我这大家都是一家人，只要郡主和郡马爷同舟共济，过好日子，不就可以了吗？呃，言之有理，言之有理。呃，郡主，你对少爷的关心，我们都历历在目，我们都很是佩服，佩服，佩服。不就是分家吗？有什么难的？你院子里砌一道墙，你没三少，多门独院，多清净。既然这么简单，那你去做。你觉得你让一弱女子去砌墙合适吗？你弱吗？我气是可以的，但问题是，我要是真气成了，那怎么办呢？什么怎么办？要钱就直说。巧云和思恒作证，本郡主如果把这道墙砌成了，你没三少。就要给我恭恭敬敬、认认真真把腰给我弯下来，说感谢。那你加油，郡主。哎呀，郡主，你要做什么呀？哎，郡主，郡主，郡主，你别生气呀、啊，少爷不是针对你。你别看他年少有为、智勇双全、玉树临风、英姿飒爽的，其实他从小没了娘。他爹又是这个样子，他内心细腻敏感，很需要去呵护，还特别害怕蜘蛛。一个大男人害怕蜘蛛，也真是够搞笑。我们少爷，他不怕疼不怕死，就是特别害怕蜘蛛，一定请郡主记在心上。哎，好了好了，我记住了，别说了，跟我去找管家吧。要人要东西，现在就砌墙。今天说什么我也要让他亲口感谢。是，还有那边拆掉。哎，好管家。郡主有何吩咐？多叫些家丁，再带上家伙，我们砌道墙。砌墙？啊，砌什么墙啊？这墙还能有什么墙？啊，回禀郡主，砌墙需要准备泥砖工具。今日天色已晚，要不我明天，明天再派人过去如何？嗯，明日就明日吧。明天一大早，记得多叫些人。嗯，是。嗯二夫人，小的有一件事向您汇报。说吧。刚才郡主风风火火的找到小的，要人要东西，说要砌墙，小的不知道该不该答应，就推脱到明日再安排。砌墙？砌墙？砌什么墙？小的猜的没错的话，应该是砌一道封住三院的院墙。反了，这个没事清了。现在就告诉我爹去，这回连郡主都救不了他。哼！站住！娘，你现在去起不到任何作用，让他折腾。最好呀，让他把这墙再砌得高一点。杨说的对。老局长，哎，三少那边要是有什么需要满足的，你就尽量满足他，一定要给我好好配合。是，小的明白。嗯。娘，你呀，以后遇事要沉着冷静，别老跟个孩子似的。我知道了，娘，您说的对。哼，那咱们明天就等着看好戏吧。嗯、都在这儿这么多天了，每天外面都有人严防死守，该怎么出去啊？哎哎哎哎，宝爷，你，你们是谁啊？为什么在我家呀、啊？我们是你手下呀！走，走，走，走。你怎么来了？我怎么来了？我回屋啊。哎，你怎么来了？你来找我？不不，哎，我又逃不出去，我不在这儿，我能在哪？逃？我，你，你一时之间接受不了我们的感情。我们有感情？行，没有就没有
，宝爷，我也不是，不是强迫女人的人。我跟你说啊，其实我觉得你是全山寨最好的男人。我觉得你又有责任心，又有勇敢，长得还帅，我特别特别欣赏你。<笑>你真的特别欣赏我？特别欣赏你。你看，我都不跟别人聊天，我只跟你聊天。那我以后，天天。得了，找你聊天。那倒不必了。那你看，这位小宝爷大哥，您这么喜欢我，那您能答应我件事儿吗？说。您能帮我放了吗？您就当成人之美了。等我出去之后，我拿着一堆钱，我回来报答你。我我一定回来报恩，可以吗？可以。真的吗？嗯。你是不是要？喂，你干嘛、啊？你不是说过你不会强迫我的吗？强迫你？你要干嘛、啊？我只是想。我知道你没睡着，你你别装了。喂，喂，真的睡着了？他刚刚让守卫走了，那今天就是逃出去的最好时机了。今天怎么变矮了？对呀、啊，怎么回事？哎，你别跑！哎，小宝爷，你要是不想死的话，就乖乖给我戴好，快点！哎，小宝爷，哎，刚才有个人穿着你的衣服跑了，神经病啊！大半夜的，是不是没睡醒啊？真的，刚才真的有一个，哎呦！你问他，你问他，对对，我也看到了。啊，哎，那边有人跑过去了，快快快快，追呀、啊，快点的！啊、好好好，我走。哎、你刚才要不是因为我，你就没命了，你知道吗？哼哼，我谢谢你啊。你知不知道，青龙寨里都是些什么人？全是些土匪。你但凡被他们抓住了，你知道会怎么样吗？你不是土匪啊！你不是啊！青龙寨里机关重重，你是逃不掉的。你别想逃了，把衣服给我脱了。你看什么看啊？这是我衣服，啊，脱。拖就拖嘛，喊什么嘛！我不会趁人之危的，我出去等你啊！你突然把衣服放地上就行了。就不脱！大家都加把劲儿，好好干啊！哎，等到今天完工之后，我请大家大口喝酒，大口吃肉，如何？好，好，好，好，谢谢郡主。没想到郡主懂得还挺多的啊。老爷，听说院子那头的木棉花开得正好，咱们去看看吧。我对这些从来不感兴趣。嗯，爹，嗯，木棉树又叫英雄树。开的花也叫英雄花，只有这样俊美挺拔的植物，才配得上父亲您这样的英雄欣赏。你继续说。据说南疆海岛曾经有一位民族英雄，为抵御外族而战死。之前没有这堵墙吧？哎
哎，就是啊，怎么回事啊？呃，回夫人的话，这里好像是三少爷的院子，这墙大概是刚垒的。这这三少爷做事也太绝了，不分家连墙都砌起来了。老爷，他这是完全不把你这个当爹的放在眼里呀。是啊，爹。拿梯子来。快去呀。是。你这手法不对，先下了我来。郡主，那你可慢点啊！嗯，您上。我，我父亲。郡主，您怎么不走门啊？我倒是想走门呢。啊，忘了留门这回事儿。哎、梅时清，谁让你砌墙封门的？孩儿已成家。想分家住，郡主也同意了。你，郡主，你让开！哦，梅世清，我告诉你，只要我在梅家一天，还是我说了算。砌墙是谁的主意？我的主意。好啊，梅世清，你别以为。有郡主给你撑腰，我就不敢把你怎么样。孩儿不敢，要打要骂，任凭爹开心。梅世清，你现在是完全不把我这个当爹的放在眼里，是吧？从十年前，你我之间，只有父子之命，没有父子之情。世清，你赶紧给我把枪拆了，否则今天我打死你这个不孝子！我不拆。呃，父亲，世清，我们现在就把墙拆了吧。我不拆。以前对你的态度太不好了，我现在特别后悔，特别内疚，对不起啊。不过你也真是的，你说在当时那种情况下，你就不能服个软吗？干嘛非要受这种皮肉之苦？我看你是想太多了。我救你，是怕你受伤之后没法向九王府交代。我看你也是想太多，我。我这么说，是出于礼貌，礼貌懂不懂？我觉得你闭上嘴，那个就叫礼貌。本郡主是有恩必报的人，反正不管怎么样，你这恩我报定了。我说了不用。以后你想吃什么，想喝什么，需要什么，尽管跟我说，我一定进你门的。行，我需要你闭嘴。你不是瞎了吗？那你是怎么做到，就正好挡在我前面？不是，我都没有发现呢。以你那个身板和聒噪的程度来讲，想不知道都难。嗯，有道理。等会儿，什么叫身板啊？你是说我胖呗？我想喝粥了。
喝粥去吧。我一会儿让巧云去做。不是，到底什么意思啊？什么叫我胖嘛？哎，刚刚某人啊，还哭天喊地的求我给他报恩的机会，我看那就是口头禅。现在连一碗粥都得让别人去做。本君主是说到做不到的人吗？不就一碗粥吗？你给我等着。才叫有诚意！这火都没点着，你煮什么呀？这粥得用开水煮，然后再用焯过的辅料放进去，粥才清香。你这……这啊，知道了，我得让梅三少看一看什么叫感恩，什么叫知恩图报。你呢，让骏马爷好好的喝一碗粥，就是最大的报恩了啊！我呢，去帮你煮，煮完你端过去就行了啊！哎，我煮的不好吗？白费半天气。嗯、粥已经熬好了，你快趁热喝吧。我不喝。你不喝了。算了算了，小丸子，现在是咱们保管，忍一忍吧。行，你不喝呢，我喝。哎呀呀，四豪，你家少爷还有伤口呢。行了，这粥你喝吧，我来帮你洗。这种细心的活儿，果然还是得由我来。是。嗯，少爷，粥不错，我尝一尝吧。不错，你就都给我喝了。真的看不到吗？要是能那么快救我，我是不是真的瞎了？哦，哎，有苍蝇。十七，睡前泡泡脚吧。怎么了？太疼了。那我给你加一点凉水。再来一瓢。嗯。现在试一试。帮我倒杯水吧。没了。来，夫君，请喝茶。你怎么满头大汗呢？很热吗？有吗？啊，对了，凉水没了，你帮我加点水去。哦，热、啊、死了！哎，他是怎么知道这里头没有凉水了？青山横北郭白水绕东城，郡主
。你来干什么？我来照顾你啊。不必了，这里有伺候就好。伺候你先出去吧，我有话单独跟少爷说。少爷，书给你放这，放这儿了。石青啊，这个呢是我专门找人求的治眼睛的偏方，据说可以把你眼周的经络都给打通，使失明之人恢复视力。我来给你试一试吧。被你这一番心血了，没事。哎，石青啊，这个据说多按摩按摩手臂，对恢复视力也有帮助。去给你换一副新药。我昨天试过，这梅三少只真的看不见。那蜘蛛在他身上爬呀爬，都快爬到他脖子上了，他愣是一点反应都没有。这也算是个好消息吧。秋华，你那边呢？没有再听到郡主的消息，庞然斗方那边。也没有得听到何老爹的消息，那我没嫁到身上，他们不会把我爹给杀了吧？不会的，赌场不会这么干的。小丸子，你也不要太担心了，你爹会没事的。嗯，二主好惬意呀、啊，二夫人亲自过来是有什么事儿吗？啊，老三这不是一直受伤吗？我带了些补品。郡主啊，就多费费心，帮他补一补。谢谢二夫人好意。嗯，世清，对你还好吧？别看三少爷现在这样，在眼睛不好以前呢，那可是出了名的，呃，眼高于顶的风流公子。这乾清州城就没有一个姑娘能入得了他的眼。呃，除了那个，呃，如意楼的那个歌女。啊，二夫人，这都是以前的事情了。我现在觉得呢，他只要乖乖在我身边就好。哎呦，那我说错了，嗯、呃，不说了，不说了。哎，瞧我这记性，来，郡主，我这儿有一个簪子，我觉得配郡主正合适。这点小心意，还希望郡主。不要嫌弃，来，这无功不受禄不太好吧？不过这毕竟是长辈的一份心意，不收到显得我不尽情分了。总之，谢谢二夫人了。你喜欢就好。哎，这家里呀、啊，女眷太少了，郡主能嫁过来，我特别的开心。希望郡主以后有时间就多来找我聊聊天。一定一定，我这个人最喜欢聊天了。三少爷这身体不是平日里不好吗？我怕郡主觉得过于烦闷，我还给郡主啊准备了一个大大的惊喜，你就等着看吧。我这个人也最喜欢惊喜了，真的是谢谢二夫人，你一定会喜欢的。啊，那我就不打扰郡主了，好好休息，好好休息。哦，那二夫人慢走，二夫人呃常来玩呀。好的。
，再见，郡主，再见。他俩干什么？啊，世清啊，我觉得吧，这二夫人还挺不错的，这不还给你送来了补品。扔掉。不是这么贵，别扔啊！哦，扔扔扔扔。我只觉得二夫人这人虽然有问题，但是东西没问题啊，浪费可耻、啊。就没有其他东西了？没有啊。真的？我骗你干嘛呀？再说了，我可是堂堂郡主，能被这点小恩小惠就折了我的水蛇腰吗？搞笑！但愿如此。子恒，扶我出去走走。您既然不喜欢梅三少，为什么还要送补品给他？哼，不懂了吧？这些东西啊，都不知道放了多久了。放着也是放着，送给他们，不过是想让郡主讨个人情罢了。夫人英明。哎呀，这种东西多了去了。你记住啊，以后再去送东西的时候，长点脑子，机灵点儿，多打探打探情报。是。我吩咐你办的事情，办得怎么样了？夫人放心，您交代的事情呀，下人们都好好办的。哼，郡主才入府，想要拉拢他，自然是要费点心思的。哎，你跟二夫人更熟一些，你知道他要给我们看什么吗？我只知道，他想让你高兴，下了不少功夫。你该不会嫉妒我在府里人缘比你好吧？老爷，你看，他们来了。郡主，二夫人，您到底要给我们看什么呀？我呀，今天花重金请来了最好的杂技团，来给大家解解闷儿。啊，那走吧，咱们上台吧。啊，让他们开始吧。是，老爷，走。这个杂技团，他们有个特别的绝活，是特别有名的。还重金请杂技团，我跟我爹就是最好的。说起爹，也不知道他现在去哪儿了。在下王海泉，是乾坤班的班主，给将军及夫人请安，给公子及郡主请安。我们团九闯江湖，肯定会给大家带来一出好戏啊！今天郡主在这儿，好好表现啊！夫人抬举，那我们可就献丑了。好、啊，太好了！好，好厉害！好，厉害！下面呢，是我们今天的重头戏——胸口碎大石。有请下面的贵人，谁敢前来议事啊？我来。你行吗？行。二公子，哎，接锤。哎呦，还挺沉啊。哎呦我天！二公子，是不是昨夜没休息好啊？来，还是我来吧。我来，我来，我来，我来，我来。我来，我我我我来。来来来。哎，郡主，使不得呀。放心吧。哎，躲开点。郡主，您千金贵体，还是别砸了。哎，没事儿，你放心。
，郡主真是巾帼不让须眉啊！呸！完了完了，穿帮了穿帮了！这要不是我刚刚砸那么多下，他根本不可能砸碎。对，是呀、啊，我那个，我真是占了二公子的便宜，谢谢二公子。郡主，把车给我吧。罗云瑶这个郡主，看来言谈举止毫无大家风范，倒像是一个江湖儿女。刚才。没把你吓到吧？不是。你说你都看不到，整日来书房做什么呀？既然我看不见，不如郡主读书给我听听。嗯。怎么了？嗯，我受风寒，嗓子不太舒服。既然如此，那就不劳烦郡主了。今天是什么黄道吉日？我还是老老实实回屋待着去。来，石青，那你好好休息，我回房了。等等，石青，有什么事儿啊？过几天。就是我恩师的寿诞，我想让你帮我写封信。写信，这么私密的事儿，还是别让我代写了吧。我不介意，我们俩是夫妻，还有谁比我们更亲近呢？谁跟你亲近？莫非？郡主不会写字啊！开什么玩笑！我我我，郡主怎么可能不会写字呢？我当然会写了。写就写，反正你也看不清。来吧，说吧，写什么？我口述。你来写。恩师在上，请受弟子一拜。一别多日，不知恩师的身体是否安康？京城天气多变，望您多多保重身体。你继续说，不用等我，我写的很快的。学生身体抱恙，故无法前去参加寿宴。甚感遗憾。还好我爹以前教过我这几个字，看来真的派上用场。大事不好了，乔云，大事不好了！怎么了？三少刚刚让我写一封信。你会写字吗？不会，我就只会写胸口碎大石。嗯，这梅三少跟你说什么了？谢谢恩师，然后谢谢恩师，让他注意身体，注意身体。谢师宴去不了了，谢师宴去不了了。嗯，注意身体。郡主，小阮，你来干嘛呀？我来替二夫人送东西，夫人叮嘱，这是给三少爷强身健体的特效药。哦，放这儿吧。哎，你们在煲汤呀？我最擅长了，需要帮忙吗？你这就是瞧不起人了呀，小蕊。啊，姐姐你别误会，那我就不打扰了。高泰，你你快去写一封信，把我写那封替换掉。他要是寄出去麻烦了。行，那你帮我看着这碗汤，我马上回来。啊，好好好。
，这么烧好不便宜，便宜这小子，多给他补补吧。好，大概意思，大概意思。你如果要现在送过去，这大概意思差不多得了啊。嗯嗯嗯嗯。快点走吧，快点，快点，跑快点，别穿帮了啊。不好喝，你给我干什么？对不起，我给您去盛碗新的。下毒了？怎么可能啊？我们两个可是夫妻，是最亲近的人。那你抢我汤干什么？我闻着这碗汤香，我想喝了，不行吗？味道怎么样？挺好。有问题吗？没问题啊。没问题，你抢我汤干什么？我,我一一一个肚子，我就没力气，这你知道的呀。再说了，我帮你尝尝味道嘛，省得到时候难喝了你又不高兴了。我去帮你盛一碗新的。这个郡主果然有问题。怎么回事？不太清楚，郡主突然就呕吐不止了。郡主不会是有血了吧？怎么可能？